అదృష్టార్ వారి అదృష్ట రత్నం ధరించండి మీ జీవితాన్ని మార్చుకోండి మీరు ఏదో పూరి జగన్నాథ్ గారి ఫార్ములాస్ అన్ని ఫాలో అవుతున్నట్టున్నారు అట్లేం లేదండి నిజంగా చెప్తున్నాను నేను ఇదే నా లైఫ్ నా డే టైం టేబుల్ ఇదే మీరు సింపుల్ రేపు ఎప్పుడైనా మధ్యరాత్రి రెండింటికి కాల్ చేయండి నేను ఎత్తుతా ఫైవ్ థర్టీకి కాల్ చేసి నేను ఎత్తుతా ఎందుకంటే నేను నా నేను మేల్కునేది అప్పుడు ఫైవ్ థర్టీకి పడుకుంటాను మాక్సిమం సిక్స్కి ఫైవ్ థర్టీకి పడుకుంటాను నైన్ నైన్ థర్టీ లెవెన్ కల్లా లెగుస్తా ఈ టైం ఈ మూడు టైమ్ స్లాబ్స్లో ఏదో టైంలో లెగుస్తా మళ్ళీ స్టార్ట్ అంతే సో మీకు చాలా మంది కింద కమెంట్స్ లో అడుగుతూ ఉంటారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానీ లేకపోతే అన్న ఇది చేయండి దీని గురించి చెప్పండి అని బట్ ఎక్కువగా ఏ రిలేటెడ్ అడుగుతుంటారు అంటే ఇప్పుడు నా సబ్స్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లో కూడా ఉన్నారు కదా ఫాలోవర్స్ ఆ ఫాలోవర్స్ కూడా ఇక్కడికి వస్తారు సో నా ఛానల్ లో ఏంటి అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా నేను పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ రిలేటెడ్ ఫ్రీలాన్సింగ్ వర్క్ అన్ని రకాల సబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఫైనాన్స్ అనే కాకుండా నేను టెక్నాలజీ స్టఫ్ జనరల్ టెక్ ఎక్స్ప్లెనరీ అవన్నీ చేస్తా టెక్నాలజీ ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తా సో దాంట్లో చాలా మంది కనెక్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే ఆన్లైన్లో ఎర్న్ చేయాలి అని ఓకే సో ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో ఎర్న్ చేయాలి అనే సబ్జెక్టు మోస్ట్ సర్చ్డ్ అండ్ పీపుల్కి అర్థం కాదేంటంటే ఏదైతే యూట్యూబర్స్ ఉంటారో ఆన్లైన్లో ఎర్న్ చేయాలి అని ఒక కాన్సెప్ట్ మీద వీడియో చేసి దే మేక్ మోర్ మనీ ఆన్ దట్ ఆ వీడియోకి ఎక్కువ వస్తుంది ఎక్కువగా ఆన్లైన్లో మనం ఎలా వర్క్ చేసి ఎర్న్ చేయొచ్చు అది అంటే చాలా మందికి డౌట్ ఏంటంటే నిజంగానే ఆన్లైన్ లో వర్క్ చేస్తా అంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇంట్లో ఉండి త్రీ అవర్స్ కష్టపడండి ఇంట్లో ఉండి ఫైవ్ అవర్స్ కష్టపడండి మీరు నెలకి లక్ష సంపాదించండి ఇలాంటి యాడ్స్ ఎక్కువగా ఇస్తుంటారు అవి ఎంతవరకు ట్రస్ట్ అని బిలీవ్ చేయొచ్చు అంటే ఒకటి అండి ఇక్కడ పీపుల్ ఓవర్ నైట్ లో కావాలనుకుంటారు లైక్ వన్ డే లో నాకు థౌసండ్ రూపీస్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ నాకు మనీ రావాలి వన్ డే ఇంట్లో బటన్ నొక్కంగానే ఐ నీడ్ టు గెట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అది పీపుల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అందరు అనట్లా సమ్ పీపుల్ ఆర్ జెన్యున్లీ హార్డ్ వర్కే ఓకే వాళ్ళు ట్రై చేస్తారు వస్తాయి సమ్ పీపుల్ అక్క ఏంటంటే బటన్ ఒక్క కానీ హండ్రెడ్ రూపీస్ రాక్టీరియా ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎఫర్ట్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను త్రీ వీక్స్ బ్యాక్ ఒక వీడియో ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఒక వీడియో చేశాను ఏంటంటే చాట్ జీపీటీ అనే ఏఐని యూజ్ చేసుకొని సెవెన్ డేస్ రికార్డ్ చేసుకుని ఈ వీడియోని ఇవి వీడియోలో ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ లైక్ నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా హౌ టు ఎర్న్ మనీ అని చెప్పి నేను ఒక ఏఐని అడిగాను అదే ఒక ఫైవ్ కేటగిరీస్ ఒక ఫైవ్ టాపిక్స్ చెప్పాను ఆ ఫైవ్ టాపిక్స్లో వన్ టాపిక్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకునే ఇది మనకి ఫీజబుల్గా ఉంది ఎక్కువ పైసలు పెట్టేది లేదు జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను ఆ వీడియోలో అదే చెప్పాను ఇప్పుడు దీంట్లో మనీ ఎంజాయ్ చేయాలి ఎట్లా ఎఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ అని చెప్పింది జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి ఎఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ తోటి ఎర్న్ చేయాలని చెప్పింది నేను సరే అని చెప్పి నేను అదే అడిగాను చాట్ జీపీటీ ఏఐనే అడిగాను ఎఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ తోటి నేను ఎలా ఎర్న్ చేయాలి అని అది చెప్పింది ఏంటంటే ఒక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకో ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ను యూట్యూబ్ పేజ్ను ఫేస్బుక్ పేజ్ను అప్రోచ్ అయ్యే ఇది చేయి అని చెప్పి సరే అని చెప్పి నేను ఒక స్మాల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఆరు వేల ఫాలోవర్స్ ఉన్న వాళ్ళని మా టీమ్ మెంబర్ తోటి మెసేజ్ చేయించి ఒక వీడియో చేయించాను ఆ వీడియో చేయించి ఇప్పుడు దాంట్లో అతను చేసిన వీడియో నుంచి మాకు అరౌండ్ మూడు వేల ఫాలోవర్స్ వచ్చారు ఎందుకంటే అతను అతను ఆ వీడియో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కే వ్యూస్ వచ్చాయి ఆ వీడియోకి ఎందుకంటే మాకు ఇప్పటికి ఈ తెలుసు ఎలా వీడియో చేస్తే వ్యూస్ వస్తాయి అనేది అదే మేము చేయించాం అతను దాంట్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ కి వ్యూస్ వచ్చాయి ఆ వీడియో నుండి మొత్తం కొంత ఫాలోవర్స్ వచ్చింది మేము ఇంకా లింక్స్ పోస్ట్ చేయడం ఏదైతే ఏఐ చెప్పిందో అదే చేసాం ఎగ్జాక్ట్ గా థర్డ్ డే నుంచి మాకు ఏడు వందల యాభై పదిహేను వందల మూడు మూడు వేలు వచ్చాయి ఇప్పుడు మాకు అందులో లైక్ మా ప్రొఫైల్స్ లో కూడా స్టార్ట్ చేసాం ప్రమోట్ చేయడం ఇప్పుడు లక్ష అరవై వేల ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో మేము ఎవ్రీ డే రెండు వందల మూడు వందల లింకులు పెడుతున్నాం సో మాకు ఇప్పుడు పర్ డే యావరేజ్గా నేను చెప్తుంది ఓన్లీ ఆ ఒక్క దాని గురించే నేను చెప్తుంది సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ పర్ డే నేను చెప్తుంది ఆ రెవె అంత లెవెల్ మేము చూసాం ఆ ఒక్క ప్లాట్ఫామ్లోంచి ఇప్పుడు నేను ఏం చేసాను నా ఫాలోవర్స్ని యూజ్ చేసానా లేదు నా వీడియో చేసి నేను ఇక్కడ నా లింక్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ నుండి వస్తాయని చెప్పానా లేదు కంప్లీట్ బ్లాంక్ డెడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను వచ్చింది ఓకే రెండోది ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది ఓకే ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కంటెంట్ క్రియేట్ చేయండి యూ విల్ గెట్ కంటెంట
నేను ఒక స్పాన్సర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ స్పాన్సర్ నా రీచ్ కి వాళ్ళు ఇచ్చే అమౌంట్ ఎక్స్పెక్ట్ కూడా జడిపోయి ఒక బెట్టింగ్ కంపెనీ వచ్చింది నిన్న వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ ఇస్తాను ప్రమోట్ చేస్తావా బెట్టింగ్ అని చెప్పి నేను చేయలేదు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ ఇస్ అ వెరీ టెంటింగ్ అమౌంట్ కదా నేను చేయలేదు ఎందుకంటే దానివల్ల పీపుల్ హామ్ అవుతారు ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ఇప్పుడు ఇందులో ఇంకో ఇష్యూ కూడా ఉంటుంది ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే ఆన్లైన్ సబ్జెక్ట్స్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా వెబ్సైట్ చూసాను నేను డబ్బులు తీసుకోను డబ్బులు తీసుకోకుండా ఏదైనా వెబ్సైట్ గురించి ఒక సిక్స్ పార్ట్ టైమ్ లైక్ మనీ అర్నింగ్ వెబ్సైట్స్ వితౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పి చేశాను వీళ్ళు ఏం చేస్తారు వన్ ఆఫ్ ది వెబ్సైట్స్ పిక్ చేసుకుంటారు ఏది ఫీజబుల్గా ఉంటుంది అనేది చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము ఒకళ్ళని ట్రై చేసినప్పుడు వాడి వెబ్సైట్ వాడు తక్కువ అమౌంట్ విత్డ్రా ఇస్తాడు రైట్ లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా వీడియో రెండు లక్షల మంది చూసారు ఆ వీడియో ఒక నెల రెండు నెలల టైంలో రెండు లక్షల మందిలో ఒక ఎనిమిది వేల మంది జస్ట్ ఇమాజిన్ అందులో స్టార్ట్ చేశారు వర్క్ ఫర్ మినిమం విత్డ్రా థౌసండ్ రూపీస్ అనుకోండి ఎనిమిది వేల మందిలో ఐదు వేల మంది వెయ్యి రూపాయలు విత్డ్రా కొడితే వాడు బతుకుతాడా అయిపోతుందా వాడు ఆపేస్తాడు విత్డ్రా ఇక్కడ పీపుల్ ఏంటిది ఫేక్ స్కామ్ ఫ్రాడ్ అని నా కామన్ సెక్షన్ లాంటి ఏది ఫ్రాడ్ ఏది స్కామ్ అరే భయ నువ్వు రూపాయి పెట్టలేదు ఆల్ యూ ఆర్ వేస్టింగ్ ఇస్ టైం మహా అంటే హార్డ్లీ టెన్ మినిట్స్ వన్ అవర్ వేస్ట్ చేస్తావు బట్ జెన్యున్గా పే చేస్తే వచ్చి మంచిగా చేసావు మంచి సూపర్ వీడియో అని చెప్పి కామెంట్ చేసావు ఎప్పుడు చేయలేదు కదా అది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సబ్జెక్ట్ సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్స్ ఓకే పీపుల్ లిటరల్లీ డబ్బులు లక్షల లక్షలు డబ్బులు తీసుకుని నిజంగా ఫ్రాడ్ నే ప్రమోట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే వాటి మీద వాటి మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు పీపుల్ ఓకే లైక్ ఒక క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ క్రిప్టో కరెన్సీ మంచి భూమిలో ఉంది ఓకే నేను అప్పుడు ఏం చెప్పాను అంటే నేను బిట్ కాయిన్ సిక్స్ థౌసండ్ డాలర్స్ ఉన్నప్పుడు సిక్స్ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ ఒక కంపెనీ పంపించింది చాలా హై వాల్యూమ్కి వెళ్ళిపోయినది లైక్ సెవెన్ టైమ్స్ టెన్ టైమ్స్ పెరిగింది అది నేను అప్పుడు చెప్పా దీనికి ఫ్యూచర్ ఉంది కొంచెం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి అని దాని మీద ఎవ్వరు చేయలే దాని తర్వాత ఏదో ప్రాంక్ ఛానల్స్లో ఏదో ప్రమోషన్ చేశారు దాంట్లో ఏంటంటే లింక్లోకి వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్ లైక్ సమ్ అమౌంట్ నీకు ఎవ్రీడే టూ హండ్రెడ్ వస్తుంది వడ్డీ లాగా అని ఓ వారం రోజులు నెల రోజుల్లో వచ్చింది ఎప్పుడైతే వీళ్ళు లక్ష రూపాయలు వేసాడో వెళ్ళిపోయింది కంపెనీ వెళ్ళిపోయింది స్కాన్ చేసింది ఫాస్ట్ మనీ కావాలి ఓకే కన్సిస్టెంట్గా వర్క్ చేసి ఒక ఒక పేస్డ్ మనీ కాదు వీళ్ళకి కావాల్సింది ఇలా ఫాస్ట్ మనీ కావాలి ఫాస్ట్ మనీ మీద వెళ్ళే వాళ్ళందరికీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వచ్చేది అది ఏదైనా సరే బెట్ అయినా రమ్మి అయినా పోకర్ అయినా ఏదైనా సరే ఎండ్ రిజల్ట్ జీరో ఎవరో ఒక్కడే ఉంటాడు టాప్ లెవెల్లో ఉన్నాడు వాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆ పనులు చేసి సంపాదించి అది మీరు అంటే ఇప్పటి వరకు చాలా పాయింట్స్ చాలా వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు నాకు ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే చాలా మంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ యూట్యూబర్స్ ఇలా చాలా ఉన్నారు వాళ్ళ వ్యూవర్షిప్ బట్టి వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి దాంట్లో యాడ్సే కనిపిస్తుంటాయి యాడ్ 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 వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫైనల్గా ఒక ఇంటర్వ్యూకి రావాలన్నా కూడా అమౌంట్ ఛార్జ్ చేయడం మొదలు పెట్టేశారు అంటే మనుషులు ఎలా అయిపోతున్నారంటే లైక్ మనీ కోసం వీళ్ళు క్రియేటర్స్గా మారుతున్నారా ఫ్యాషన్ కోసం మారుతున్నారా అనేది మాకు ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అయిపోయింది సో అంటే మీ మీ పాయింట్లో అంటే మీ ఫైన్ మీరు ఫైన్ చేస్తే అంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే వీళ్ళ బిజినెస్ కానీ అర్థమైంది ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అండి టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్రియేటర్స్ ఉంటారు ఫ్యాషన్ బేస్డ్ క్రియేటర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు చాలా అంటే చాలా ఒబీడియంట్గా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా వర్క్ చేస్తారు మార్కెట్లో ఓకే వాడు చాలా సెలెక్టివ్గా తీసుకుంటాడు బ్రాండ్స్ చాలా లైక్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వాడి బ్రాండ్ సెలెక్షన్ కానీ వాడి వే ఆఫ్ వర్క్ స్టైల్ కానీ అంతా ఒక కన్సిస్టెంట్ వేలో ఉంటుంది ఇంకోటి ఎర్నింగ్ బేస్డ్గా వస్తారు కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి సెలబ్రిటీస్ని సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ని కామెడీ ఛానల్స్ వాళ్ళందరినీ పట్టుకొస్తున్నారు వాళ్ళకి కంటెంట్ క్రియేషన్ అనేది జస్ట్ ఆ సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళకి అనేది ఇట్ డజన్ మేక్ సెన్స్ వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఇప్పుడు దే ఆర్ నోన్ బై ఎవ్రీ వన్ ఓకే ఒక సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టింది అంటే ఈజీగా వ్యూస్ వస్తుంది ఓకే ఈ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ వ్యూస్ని కూడా బూస్ట్ చేస్తాయి ఇప్పుడు వన్ మిలియన్ జీరో ఛానల్ ఉంది మీది కానీ నాది కానీ అంది ఒక ఛానల్ ఉంది సో మీరు సుమన్ టీవీ అనే ఛానల్లో చాలా డేస్ నుంచి వీడియో చేశారు మీరు వీడియో పెట్టారు ఓకే ఎంత ఎంత పెద్ద
బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మీరు ఏదైతే మనీ తీసుకునేది ఉంటుందో కమర్షియల్ కమర్షియల్ గా వచ్చే వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా మంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ యూట్యూబర్స్ ఫుల్ కమర్షియల్ అయిపోయారు అది అది ఏంటంటే వాళ్ళ ఒకవేళ సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు అంటే ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ ఇప్పుడు ఒక స్మాల్ స్కేల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఉన్నాడు హీ హాస్ వెరీ గుడ్ నేమ్ ఇన్ ద మార్కెట్ వాళ్ళకి పే చేసిన పెద్ద ఫరక్ పడేది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీ ఛానల్ బెనిఫిట్ అవుతుంది లైక్ లెట్స్ ఇప్పుడు ఒక వెల్ నోన్ సెలబ్రిటీ ఉంది వాళ్ళు నాకు రెండు లక్షలు పే చేయి నేను అప్పుడే వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను అంటే యు ఆర్ గెట్టింగ్ వాల్యూ హియర్ నీ బ్రాండ్ నేమ్ పెరుగుతుంది యువర్ ఫేస్ ఈస్ గెటింగ్ షోన్ ఫర్ టూ ఫైవ్ మిలియన్ పీపుల్ నేనేం ఛార్జ్ చేయలేదు ముందులో చెప్తున్నా సెలబ్రిటీస్ <laughs> సో ఇప్పుడు నేను చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఫేస్ వాల్యూ ఉంటుంది బ్రాండ్ వాల్యూ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఒక క్రియేటర్ ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ బిగినింగ్ స్టేజెస్లో ఏంటంటే నా ఫేస్ తెలియాలి నా స్టోరీ తెలియాలి పీపుల్ నీ టు కనెక్ట్ తో మీ నాకు నాకేంటంటే ప్రమోట్ అవ్వాలి నాకు రావాలి నాకు తెలియాలి ఓకే నాకు నా గురించి తెలిస్తే మేబీ పీపుల్ నన్ను లైక్ చేస్తారేమో ఫాలోస్ వస్తారేమో అన్న ఒక ఆ థాట్ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది ఒకసారి ఎప్పుడైతే ఫాలోస్ వచ్చేసారు అండ్ పీపుల్ కనెక్ట్ అయిపోయారు అండ్ ఆల్సో బ్రాండ్స్ ఫాలో అవుతున్నాయి అంటే దెన్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఓవరాల్గా పర్సోనా మారిపోతుంది పర్సన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అతను హీరో హీరోయిన్ అంత పెద్ద కాదు అలా అని చెప్పి కామన్ పర్సన్ కాదు ఈజ్ ఇన్ ద మిడిల్ అది లైక్ ఎట్లా అంటే తెలుసు కానీ రోడ్ మీద ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పీపుల్ అందరికీ తెలియదు మేబీ ఫైవ్ టు టెన్ పీపుల్కి తెలుసు అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ ఫైవ్ టెన్ పీపుల్ ఏదైతే ఫేస్ వాల్యూ బ్రాండ్ వాల్యూ ఉందో దట్ హీస్ ఛార్జింగ్ ఓకే ఛార్జ్ చేయొచ్చు బట్ అగ్రెసివ్గా అనేది వెరీ రాంగ్ థింగ్ అది అది నేను కూడా అసలు ఆ క్రియేటర్ని నేను వద్దని చెప్తాను ఒకవేళ నా దగ్గరకు వచ్చి ఛార్జ్ చేస్తే బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే యా కమర్షియల్ క్రియేటర్స్ ఉంటారు నార్మల్ క్రియేటర్స్ ఉంటారు కమర్షియల్ క్రియేటర్స్ ఓన్లీ ఫర్ ద మనీ వర్క్ చేస్తారు లైక్ వాడు చేసుకునే వాడు ప్రతి వీడియోలో సెన్స్ ఉన్న నాన్ సెన్స్ ఉన్న ప్రతి బ్రాండ్ ఉంటుంది అసలు సంబంధం లేని బ్రాండ్స్ ఉంటాయి వాడు చేసే కంటెంట్కి వాళ్ళ ఆ బ్రాండ్కి సంబంధం ఉండదు బట్ ప్రమోషన్ అయితే చేస్తారు మనీ కోసం మనీ ఎందుకంటే జెన్యున్గా చెప్తాను మా లైక్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ వన్ మంత్ శాలరీ మేబీ వన్ డే వీడియో ఒక స్పాన్సర్ అమౌంట్ వాడు మంత్కి పదిహేను వీడియోలు చేసిన ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ అని చేస్తారు కమర్షియల్ క్రియేటర్స్ ఉన్నారు తప్పు నేను అంటే ఏంటంటే కమర్షియల్గా ఉండటం తప్పు లేదు బట్ ఏదైతే తీసుకుంటున్నారో మనీ ఆ మా ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే చేస్తున్నారో దానివల్ల యూజర్కి ఇష్యూ కాకుండా ఉంటే చాలు లైక్ లెట్స్ ఇప్పుడు ఏదైనా బ్యూటీ బ్రాండ్ ఉంది తీసుకోను ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకో ప్రమోట్ చేయి డజన్ మేక్ ఎ ప్రాబ్లమ్ బట్ కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి వీ కాంట్ ప్రమోట్ దోస్ యూట్యూబ్ టర్మ్స్ అండ్ ప్రకారంగా కూడా ప్రమోట్ చేయకూడదు బట్ ప్రమోట్ చేస్తే ఏం చేస్తే ప్రాబ్లం అంతే యూజర్కి అంటే ఛానల్కి ఏం కాదు వాడికి ఏం కాదు వాడి 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 పైసలు వచ్చేసిన వాడి బిందా ఇప్పుడు ఒక కామన్ పర్సన్ వీడు చెప్పాడు అని చెప్పి ఎందుకంటే ఫేస్ వాల్యూ అని ఏదైతే చెప్పానో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఈ బిజినెస్లో బ్రాండ్స్కి ఆ ఫేస్ని వాడు ఆ ఫేస్ చెప్పిందని చెప్పి చాలామంది యూజర్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తారు డౌన్లోడ్ చేసి లెట్స్ ఒకడు ఒక తలకు మాసిన యూజర్ ఉంటాడు వంద మందిలో ఒకడు ఉంటాడు గుడ్డిగా పెట్టేస్తాడు ఎంత రూపాయి రెండు రూపాయలు కాదు లక్ష రెండు లక్షలు పడతాడు పోగొట్టుకుంటాడు నువ్వు చెప్పావని నేను చేశానంటాడు ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు క్రియేటర్కి సంబంధం లేదు బ్రాండ్కి సంబంధం లేదు నష్టపోయింది ఎవరు అట్లా జాగ్రత్తగా ఉండాలి పీపుల్ సూపర్